హంతకుడు పదుల సంఖ్యలో క్రిమినల్ కేసులున్న రౌడీ షీటర్ మోకా భాస్కరరావును హత్య చేసిన నిందితులు వెంటనే స్టేషన్లో లొంగిపోయారు తమ తండ్రిని చంపిన భాస్కరరావును తామే చంపామని ఒప్పుకున్నారు పోలీసులు కూడా అరెస్టు చూపించి చేతులు దులుపుకుందామనుకున్నారు కానీ మంత్రి పేర్ని నాని తన బినామీ హత్యను అడ్డుపెట్టుకుని రాజకీయ క్రీడకు తెరతీశాడు పోలీసులపై ఒత్తిడి తెచ్చి తన ప్రత్యర్థి మాజీ మంత్రి కొల్లు రవీంద్రని ఎలాగైనా ఈ కేసులో ఇరికించాలని హుకుం జారీ చేశాడు దీంతో సౌమ్యుడు వివాదరహితుడు అయిన కొల్లు రవీంద్రపై అక్రమ కేసు నమోదై అరెస్ట్ కూడా చేశారు ఈ కేసులో ఎలా ఇరికించారో ఓసారి చూద్దాం జూన్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన అందరూ చూస్తుండగానే రౌడీ షీటర్ హంతకుడు క్రిమినల్ కేసులున్న మోకా భాస్కరరావును హత్య చేసిన నిందితులు ముప్పయవ తేదీన పోలీసులకు లొంగిపోయారు పోలీస్ కస్టడీలో నిందితులున్నట్టు ఆధారాలు ఉన్నాయి ముప్పయవ తేదీనే టీవీ నైన్ సాక్షి మచిలీపట్నం లోకల్ సిటీ కేబుల్ న్యూస్లలో నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని పోలీసులు విచారణ చేస్తున్నారని విజువల్స్తో సహా ప్రచారం చేశారు సిఐ చంద్రశేఖర్ కూడా విచారిస్తున్న విజువల్స్ ఉన్నాయి జూలై రెండవ తేదీన నిందితులు పారిపోతున్నంగా అరెస్ట్ చేశామని డిఎస్పీ ప్రకటించారు అంటే మూడు రోజుల పాటు తమ కస్టడీలో ఉంచుకుని నిందితులను కొలు రవీంద్ర పేరు చెప్పాలని హింసించారని అర్థమవుతోంది జూన్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం రౌడీ షీటర్ హత్య జరిగితే జూలై రెండున నిందితులను పోలీసులు పట్టుకుంటే జూన్ ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీ సాయంత్రమే కొల్లు రవీంద్ర పేరు ఏ ఫోర్గా ఎలా చేర్చారో పోలీసులకే తెలియాలి కొల్లు రవీంద్ర పిఏ రిజ్వాన్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన టీడీపీ నేతలకు ఫోన్ చేసి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన కలెక్టరేట్ వద్ద జరిగే నిరసన కార్యక్రమానికి రావాలని కార్యకర్తలకు ఫోన్లు చేస్తే ఆ ఫోన్ కాల్స్ని ఇలా తప్పుడు కేసులకు వాడుకోవడం అధికార పక్షం వహిస్తున్న పోలీసులకే చెల్లింది మిస్టర్ క్లీన్ కొలు రవీంద్రపై అక్రమంగా కేసులు బనాయించాలని మంత్రి పేర్ని నాని ఆదేశిస్తే పోలీసులు ఇలా తప్పుడు కేసులు పెట్టారని రిమాండ్ రిపోర్ట్లో అంశాలే వెల్లడిస్తున్నారు